السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد بيدور شوك شباي كامون ترون جانا تشي آر تي فيد نيو بيتايو جون شريف ميتال پرشنو كورونير آجكار ونشتانه ونشتان تي شرا شري شمپرو چاري ده هد چه آر تي فيد استوديو تهيك بيدور شوك اپنا را اپنا در جهكنو پرشنو اما در کاسه کورتا چاي لے اسکرين جه نمبر تير ويه چه شه نمبر فون کورون اما در کاسه اسمس کورون سل فون میسي اپشنو گه تایب کورون پی کے اسپیس اپنا نام اسپیس اپنا پرشنو لکھے پاتھی دن چار ایک چار ایک ای نمبر ایمیل کورون اما در کاسه پی کے ایڈ در ایٹ آٹی فی بی ڈی ڈاٹی فی تے ای انوشتان شو ہو آٹی فی جے کنو اسلامی کنوشتان پی ادار شو کپنا جو دی یوٹیوب چینل لے دیکھتے چند تا ہو لے ویزیٹ کرون یوٹیوب سلیش آرٹی فی اسلامی کشو تے شیخن انوشتان نام لیک لے انشاءاللہ تعالیٰ مدد شمست آئے جن بولی اپنا شیخن پی جب ان اپنا در پرشنر قرآن بان سن رہی رہا لوکے شما دھان در جنو آج کے روئے چھنا مدد شاتھ ہے بشیشتو اسلامی چین تابید حضرت مولانا مفتی قاضی محمد ابراہیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام مخترم کیا ونسلام الحمدللہ الحمدللہ مخترم پرشنر دیگے چلو جات چھے پروثر میں دیکھتے بات چھے ایمیل ایر مدھو میں آمدہ ایک بون پرشنر پاتھی ہے چھن حامیدہ تن نام بیتو بیکتی کے گسل کرون اور پدھوتی شم پر گئے جانتے جات چھے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد میتو بیکتی کے گسل کرون کتھا صحیح بخاری تے جانا زاہد دائے جیبا بیش چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تارا ایک کنر میتو پر بول چھلن جے ابدعو بے مایا منی ہا تار ڈانانگو گلو آگے دھوت کرو ڈان تھے کے شروع کرو اور تھا او جور مدد جے سسٹم اور تھا پتو میں ڈان ہاتھ کو بزی پر جنتو تین با تار پر بام ہاتھ کو بزی پر جنتو تار پر کولی تار پر ناکے پانی تار پر چہرہ دھوا تار پر ہاتھ دو ہاتھ تار پر ماتھا مسے ماتھا مسے پر جنتو کورے سٹاپ کرو بے تھم بے تار پر شارا شری رے تین بار پانچ بار نبوزی پر چھنجا اکسل نہا خمسن سالا سن او خمسن او اکسر میں جالی تین بار دوتے پر او پانچ بار دوتے پر او اچھے بیشی آتا شاد بار او دوتے پر جو دی تم نمونے کرو جی شاد بار نا دولے پورش کر ہو چھنا تو ای باب دوتے پر لاشت گسل ششے تار پر دوی پا دوی نیلے گسل کمپلیٹ ہوئے تو بھی ایک ہے ایک جنیش آرو آچھا جی بیمائی نو سیدرین پانی آر بروی پاتا دیتے نو بھی بولے چھن ہم بولے چھن جی شیش بارے و جان لا پی لاکھرات کافور ایک کورپور بے بہر کر بے جی ایٹا صحیح بخاری حدیث ای بھا بھئی شکریہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ ہلو 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 जी आमार पोषण तो होती है कि इस ईशा के नामास्तक की और कौन देखे कौन भोजन देखे पोषता हो बे ये नामास्तक फोर्स दिलो तक कि और ईशा के नामात साला तो दोहा चाशते नामात के एक इंटर नामात के एक ही की ना मने ये ता जानते जब चिलम शुक्रिया आर एक जन कॉल आया था ना सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम अलैकुम स अच्छा भैया अपना प्रश्न बोलें दुखी तो अलग बार बोलते होंगे अच्छा भैया अपनी अलग बार चेष्टा करो ना शकुर छह मध्य के पाबे ना अपना शंक्जोगे है तो बत्रुटी रोए थे जो ना अपना प्रश्न हम लोग उससे पढ़े नहीं बोंजे प्रश्न टी कोरे चल मुख्तरम शे प्रश्न जाबो तारा के जो तो गोसुले रालोचना चल चलो। जी जी। अमरा ओने के देखा जाता है जब ओने के समय मृतों व्यक्ति बा मुर्दर पेट थे के जो दे कुनो अपोवित्रो की छुबेर होए। पुद्धुति को तो भावे ओने के ओने पुद्धुति अवलम्बन करे। आश्चर्य मासनून पुद्धुति की मतलब पुरुष का रिजन्नो। हाँ, शेखत्र شکریہ اشراق چاشت صلاة الدوحہ ای نماز گلیر ایکی نماز نکی حکوم کی اور اشراق ایر فوزیلو شمپور کی اسپیس جب انہیں جانتے جائے جی شمائر بے پر جانتے جائے اولا مدر مدر دوٹو موتے روئے چھے انہیں کے بولی چھے صلاة الدوحہ چاشت اشراق ایکی جنیش تو بھی حدیث مدر ایکٹو پارت تک کو دیکھا جائے اشراق شمدر تیر می جیر تے جیٹا حدیث اشتے جائے من صلی اللہ فجر آج فی جماعت ان کے جو دی جماعت بدبا پہ فجر صلات پوڑے سو مجلس ہے فی مجلس ہی فی مجلس ہی اللہ جی صلی اللہ فی ہے جی جی کھانے صلات تا پوڑے چھے ٹھیک شکھانے سے جو دی بوشے تھا کے حتی تا تلو شام سے شجو دائے ہوا پر جنتو سو مسلح رکھاتے نہیں تارفہ جو دی شے وہی مجلس ہی بوشے دو رکھات 
সালাত সে পরে সূর্য উদয়ের পর তাহলে কোথায় পাতলা হু আজ রহাজ্জিন অমরাতিন তাহমাতিন তাহমাতিন তাহমা পরিপূর্ণ 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 একটি হজ একটি ওমরা সব তাকে লিখে দেওয়া হবে তো এটা তিরমিজির হাদিস আর যেটা সলাত দোহা সেটা নবীজি বলেছেন সলাত দোহা সলাত করলে আউ আবিন যারা আল্লাহ ওয়ালা মানুষ তাদেরই সলাত হলো সলাত দোহা এটা আরেকটু পরে আটটা নয়টা থেকে শুরু করে জোহরের আগ পর্যন্ত এই টাইমটা সালাত দোহা দু রাখাত থেকে আট টাকাত পর্যন্ত নবীজি কখনো কখনো পড়েছেন এটা রেওয়ায়ত রয়েছে সহি হাদিস রয়েছে আমি লাভি বলছি আমার প্রশ্ন হচ্ছে আজকালকার আর কি আধুনিক যুগে ছেলেদের বা মেয়েদের শরীরে বা হাতে আর কি ট্যাটু করার একটা প্রবণতা দেখা যায় পশ্চিমা বিশ্বে এবং ইউরোপের দেশগুলোতে দেখা যেত কিন্তু এখন মূলত মুসলিম কান্ট্রি গুলো তো ব্যাপক হারে এগুলো দেখা যাচ্ছে আমরা দেখলাম ইজিপ্টে ম্যাক্সিমাম ছেলেরা এই কাজ করছে তারপর ইরান তুরস্কে হ্যাঁ এই যে শরীরে আপনার উল্কি উৎকীর্ণ যেমন করা হয় হ্যাঁ হ্যাঁ ওরকমই আর কি সেম জিনিস সেই উল্কি আর একটা একই জিনিস এটা সম্বন্ধে সহি বুখারি সহ বিভিন্ন সহি হাদিস গ্রন্থে লাগানো হয়েছে অভিশাপ অভিসম্পদ করা হয়েছে লাগান আল্লাহুল ওয়াসিমা তা ওয়াল মুস্তাওসিমা যে এই উল্কি আকার বা যেটা বললেন যে এই যে ট্যাটু আকার যে কাজ করে তার উপরে আল্লাহ লাগানত আর যে অর্ডার দেয় যে এটা আমার দেহে করে দাও তার উপরে আল্লাহ লাগানত এই যে এই পেশাটা যার এবং যার যে অর্ডার দাতা দুইজনের উপরে আল্লাহ লাগানো এবং মোহতারাম একটা জরিপে দেখা গেছে যে সাধারণত চুল দাড়ি গোফ এগুলো কর্তন করতে যে পরিমাণ খরচ হয় এর চাইতে পাঁচ গুণ বেশি খরচ হয় এগুলো না এবং বাংলাদেশে এমন জায়গা আছে যেখানে একটা ট্যাটু অঙ্কন করতে প্রায় পাঁচ থেকে সাত হাজার টাকা পর্যন্ত নেয় নর্মাল ট্যাটু যদি এমন হয় যে সেখানে কোন এমন প্রলেপ ব্যবহার করা হলো যেটা গোসল করলে সেখানে চামড়াতে পানি যাবে না তাহলে তো সারা তার গোসল হবে না অনেক সময় ন্যাচারালি হবে না পিকচার ইউজ করা হয় আবার অনেক সময় সাপ বাঘের মুখ সিংহের মুখ এগুলো অঙ্কন করা হয় এগুলোর ক্ষেত্রে হুকুম কি ওটা তো আরো মারাত্মক যদি প্রাণীর কোনো ছবি এঁকে দেয় তো সেটা আরো খারাপ কারণ এমনি তো প্রাণীর কোনো ছবি বহন করা শরীরে এটা নিষিদ্ধ যারা প্রাণীর ছবি অঙ্কন করে কেয়ামতের দিন সবচেয়ে ভয়াবহ শাস্তি ওদেরকে দেওয়া হবে সেই বোকারি রেওয়াইত এটা তো আর যদি শরীরের ডাইরেক্ট আঁকে এটা আরো খারাপ জি আল্লাহ তালা আমাদেরকে হেফাজত করুক ফোন নেওয়ার চেষ্টা করছি জি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আলোচনা করব ধন্যবাদ আপনাকে আর একটি বিষয় আপনাদের কাছে আমরা আহ্বান জানাবো আমরা যেহেতু মুসলিম সম্বোধন বা সালাম যেটা আমরা আরেকজনকে পেশ করে উপস্থাপন করি সালাম আলাইকুম না বলে আসসালাম আলাইকুম বলার চেষ্টা করব আল্লাহ তালা আমাদেরকে তফিক দান করুন দুজন বনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন আপনাদের এই প্রশ্নগুলি নিয়ে ইনশাআল্লাহ তালা আলোচনা করব ছোট্ট একটি বিরতির পরে মাত্র প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান শরীফ মেটাল প্রশ্ন করুন সময় হয়েছে একটি বিরতিতে যাবার খুব শীঘ্রই ফিরছি ইনশাআল্লাহ তালা আশা করছে আমাদের অপেক্ষায় থাকবেন
আলহামদুলিল্লাহ বিরতির পরে আহলান সালাম জানাচ্ছি আরো একবার প্রিয় দর্শক আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান শরীফ মেটাল প্রশ্নকরণের আজকের আয়োজনে আলোচনা চলছে জীবনঘনিষ্ঠ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আপনারা যদি আপনাদের প্রশ্ন আমাদের কাছে সরাসরি করতে চান তাহলে স্ক্রিনে যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন সেই নাম্বারে ফোন করুন বিরতির আগে নিশ্চয়ই প্রিয় দর্শক যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন শুনেছেন দুজন বোন আমাদের কাছে দুটি প্রশ্ন করেছিলেন সেই প্রশ্নগুলো নিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি সাবিনা ইয়াসমিন নামের আমাদের এক বোন প্রশ্ন করেছেন যে আল্লাহর নিরানব্বই নাম ওজু ছাড়া তেলাওয়াত করা যাবে কিনা হাঁটা চলার মধ্যে জি আসলে কোরআনে করিমের তেলাওয়াত ছাড়া কোরআনে স্পর্শ করে তেলাওয়াত ছাড়া অন্য যত জিকির আজকার তাসবি তালিল সোহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ বা আল্লাহ রাসমাই হোসনা নিরানব্বই নাম এগুলি সব ওজু ছাড়া বৈধ একেবারে মোত্তাফাক আলাই মানে ওলা মায় কেরামের সর্বসম্মতি ক্রমে এটা বৈধ সহি বোখারিতে আয়সা সিদ্দিকের আদি আল্লাহ হাদিস রয়েছে যে কান রসুল্লাহ সাল্লাম ইয়াসকুর উল্লাহ আল্লাহ কুল্লে আহিয়ানি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম জীবনের সর্বাবস্থায় ওজু ছাড়া ওজু সহ সর্বাবস্থায় আল্লাহ জিকির করতেন তো এটার ব্যাপকতা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এই জিকিরটা বৈধ তারপরে ঈদের হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে যে পিরিয়ডগ্রস্ত নারীরাও তারা ঈদগাহে যাবে বাস ফাইও কাব্বির নাবে তাকবির হি মুসলিমদের সাথে তাকবির বলবে তাদের দোয়া শরিক থাকবে জিকির আসকার শরিক থাকবে সলাদ পড়বে না আর যেটা এমনি উত্তম যদি কেউ যদি উত্তমের উপরে আমল করতে চান এটা হলো বৈধ আল্লাহ জিকির আসকার তসবি তাহলের নিরানব্বই নাম বলতে ওজু লাগবে না ওজু সলাতের জন্য শর্ত আর কোরআন করিম স্পর্শ করার সময় ওজুর ব্যাপারে কথা বলা হয়েছে কি কিন্তু এইসব জিকিরের মধ্যে ওজু জরুরি না কিন্তু উত্তম যদি কেউ আমল আমল করতে চান তাহলে ওজুবা তায়াম সহ আল্লাহ জিকির করা উত্তম এখানে দুটো হাদিস রয়েছে একটি হলো যে নবী সাল্লা সাল্লামকে একজন সালাম দিয়েছিলেন তখন তার ওজু ছিল না তো তিনি প্রাচীরের মধ্যে হাত মেরে তায়েমুম করে তারপরে ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বলেছিলেন তারপর আরেকজনও তাকে যখন সালাম দিল তিনি ওজু করছিলেন তখন সালামের জবাব নিলেন না ওজু শেষ করে জবাব নিলেন তারপর বললেন যে আমি অপছন্দ করলাম যে আল্লাহর নামটা যে নেব একটু জিকির করে একটু ওজু করে নেই পবিত্র অবস্থায় নেই তো এটা হলো উত্তম মোস্তাহাব কিন্তু এমনি নর্মাল বৈধ সর্বাবস্থায় তিনি আল্লাহ জিকির করতে পারেন জি মৃত ব্যক্তির নামে কোরবানি দেওয়া যাবে কিনা সংক্ষেপে যদি বলেন হ্যাঁ মৃত ব্যক্তির নামে কোরবানি করতে পারবেন এটা তিনটা অবস্থা একটা হলো তিনি স্বেচ্ছায় মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোরবানি করছেন এটাও বৈধ দ্বিতীয় অবস্থা হলো মৃত ব্যক্তি ওসিউত করেছে তার মালের মধ্যে তার এক তৃতীয়াংশ মালের মধ্যে তিনি এই এই ওসিউতটা পালন করতে পারেন তার নামে কোরবানি করতে পারেন আর তৃতীয় অবস্থা হলো মৃত ব্যক্তি যে ওয়াক্ষ সম্পত্তি আছে তার রেখে যাওয়া কিছু টাকা পয়সা আছে তিনি মন চাইলে সেখান থেকে তিনি প্রতি বছর তার নামে কোরবানি করতে পারেন নবী সাল্লা সাল্লাম তো জিন্দা মুর্দা গোটা উম্মতের পক্ষ থেকে একটা দুম্বা কোরবানি দিয়েছিলেন তাকাব্বাল মিন উম্মতে মোহাম্মদ মিন মোহাম্মদ ও আলি মোহাম্মদ মিন উম্মতে মোহাম্মদ মোহাম্মদের পক্ষ থেকে তার পরিবার তার সমগ্র উম্মত জিন্দা মুর্দা সবার পক্ষ থেকে কোরবানি করেছিলেন না সমস্যা নেই একজন করার আছেন ফোন নেওয়ার চেষ্টা করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ হ্যালো আমি জানতে হুজুর জি প্রসবের সময় অসতর্কতা অনেকটা কৃত হবে প্রসব কাপড় লাগলে অনেক কাপড় নিচের আঙ্গুল পরিমাণ দিয়ে নামাজ পড়ে এটা কি নামাজ হবে আচ্ছা আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ মুহতারম নিশ্চয় শুনেছেন এই যে প্রয়োজন পূরণের সময় জি জি যখন স্থান যায় যাচ্ছে অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি প্যান্টে অথবা অন্য কোনো পোশাকে লেগে যায় এর ছিটে তাহলে করণীয় কি নাপাক হবে কিনা এটা তো আল্লাহ বলেছেন অসিয়া বা কাপাত হের তোমার কাপড় তুমি পরিষ্কার করো পবিত্র করো পবিত্র পোশাক পরে সালাদ পড়া এটা তো একটা ফরজ এবাদত এখন যেখানে পেশাবটা লেগেছে যদি নিশ্চিত হন যে এখানে লেগেছে সেই জায়গাটা ধুয়ে দিতে হবে আর যদি তিনি পেশাব লেগেছে নিশ্চিত কিন্তু কোথায় লেগেছে এটা জানেন না তাহলে অনুমান করে কন্যারে কিছু ধোয়া এটার কোনো দলিল নেই এটা মানুষ করে আর কিন্তু এটার কোনো দলিল নেই দলিল হলো যদি তিনি অনিচ্ছিত হন যে কোথায় লেগেছে লেগেছে সত্য তাহলে এই পোশাকটাই তিনি চেঞ্জ করবেন বা পুরো পোশাকটাই তাকে এখানে দুটো বিষয় একটা হচ্ছে যে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে সকাল দশটার দিকে বাসা থেকে বের হয়েছেন উনি আর টিভি অফিসে আসবেন কোন একজন মুসল্লি বা ভাই এখন প্রতিমধ্যে ওনার এরকম কোনো জায়গায় পোশাবের ছিটা লেগে গেছে এমন তো অবস্থায় পোশাক চেঞ্জ করার কোনো সুযোগ নেই জোহরের আজান দিয়ে দিয়েছে সালাত আদায় করতে হবে কি করবেন উনি এইসব ক্ষেত্রে মেজরিটি ধারণা বেশিরভাগ ধারণা হয় কোথায় যে পেশাবটা হয়তো এইখানে লেগেছে মানুষের তো একটা এটা কিছু ঘটলে তার একটা জোরালো আইডিয়া থাকে যে হয়তো এইখানে জন্মে কালে বলে আর বিদে এটাকে তিনি ওই ধারণার উপরে আমল করে ওইটুকু একটু ধুয়ে ফেলবেন আর যদি অনেকেই বলে যে অল্প কিছু লাগলে বা শুয়ের মাথার পরিমাণ 
যদি এই পরিমাণ পোশাবের ছিটা লাগে তাহলে নাপাক হয় না এগুলোর ব্যাপারে কি একেবারে সাধারণ জিনিস যেটা আইডিয়ার মধ্যে আসে না সেটা তো শরীয়ত ধরে না কিন্তু এখানে একটা হাদিস আছে যে পেশাব থেকে আত্মরক্ষা না করা এটা কবর আযাবের অন্যতম কারণ মানে দুই ব্যক্তির কবরে আযাব হচ্ছিল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটা খেজুরের ডাল ভেঙ্গে তখন তিনি বললেন যে আম্মা আহাদুহুমা ফাকানায়াম শিবিন নামিমা একজন ছুগুল খুরি করতে একজনের কথা আরেকজনের কাছে বলে বলে গন্ডগোল লাগাতো দুইজনের মধ্যে এইজন্য তার কবরে আযাব হচ্ছে ও আম্মা হাজা ফালা 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 ইয়াসতাতুর মিন বাউলি আর আরেকজন দোষ ছিল পেশাব থেকে অসতর্ক থাকতো পেশাবে ছিটা লাগতো সে পরিষ্কার করত না এইজন্য তার কবরে আযাব হচ্ছে তো এইজন্য এটা খুব সতর্ক থাকার বিষয় শুকরিয়া ফোন নর চেষ্টা করছি মাত্রাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ फजर नाम एकाधारे सात दिन पर्त सत बार आयतन करुदार फजले जेको आशाय আল্লাহ তাআলা পূর্ণ করে দেন হ্যাঁ ঠিক আছে কিন্তু আমার প্রশ্নটা একটা কারণ হচ্ছে যে আমলে নাজাত যে বইটা আমি ফলো করি এটা গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু আর সেকেন্ড क्वेश्चन হচ্ছে যে আমি একটা বই নাম বলতেছি এটা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ নামাজ শিক্ষা এটা ও জরুরি মাসালা মাসাল হযরত মাওলানা আশরাফ আলী খানদি রহমাতুল্লাহ এটা মধ্যে আমি একটা আমল পেয়েছি যে আল্লাহ তাআলা তো 99টা নাম আছে তার মধ্যে ইয়া মুজিবু এই নাম একশো বার পরে মুনাজাত করলে তখনই তা কবুল হয়ে যায় আচ্ছা এখন আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমার একটু সন্দেহ থাকে যে আমি যখন আমল করি যে একশো হলো কিনা বা একটা কম বেশি হলো কিনা আমি বেশি করি मुद्दा कथा घूरिए ग्रंथी चर्चा कर दुखित संजोग ट्राई कर पूर्णांग नाम शिक्षार एक बर कथा आशाफ अली थानबी रहा लिखे ওখানে একটা আমলের কথা বলেছেন ইয়া মুজিব এক শতবার পড়লে বা ইয়া মুজির যদি এক শতবার পড়া হয় তাহলে এক শত আমল কবল হয় এখন সংখ্যা তো উনি মনে রাখতে পারেন আর এই ধরনের আমলগুলো কতটুকু শূন্য সম্মত মত এগুলো কোনো কোরআন হাদিসের বক্তব্য না এগুলি হলো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা মানে আপনি হয়তো একটা নাম ইয়া রহমান একশো বার পড়ে আপনি অনেক কিছু পেয়েছেন এটা আপনার আপনার বিষয় আল্লাহ তালা নিরানব্বই নাম আল্লাহ একটা মূল নীতি বলে দিয়েছেন অলিল্লাহিল আসমা অল হোসনা ফাদুল ওহু বেহা আল্লাহ রয়েছে পরম সুন্দর নাম সমূহ আল্লাহকে সেসব নাম বলে বলে তোমরা ডাকো ইয়া রহমান আমাকে রহমত করুন ইয়া গাফফার আমাকে ক্ষমা করুন ইয়া রাজাক আমাকে রিজিক দান করুন এইভাবে এক একটা নামের অর্থ বুঝে বুঝে সেই নামে কি চায় সেই জিনিসটা আপনি আপনার জন্য চাইতে পারেন 
তো এটার কোন সংখ্যা কোরআন সুন্নে বলা হয়নি যে এই নাম এতবার ওই নাম এতবার এগুলি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কেউ হয়তো একশো বার পরে পেয়েছেন কেউ পাঁচশো বার এখানে এই জন্য একশো পাঁচশো এসব শর্তের সাথে সংখ্যার সাথে শর্তযুক্ত করতে গেলে একটা হাদিস লাগবে যে কোন হাদিসে আছে যে একশো বার পড়লে এটা হবে যদি এটাকে আপনি একটা এবার যদি আমল হিসেবে মুসলিম জানে প্রচার করতে যান তাহলে এখন দলিল লাগবে যে এতবারের পক্ষে এই দলিলটা আছে যেমন সাব্যহুল্লাহ সালাসান ও সালাসিন সালাত পরে তেত্রিশ বার সোহান আল্লাহ তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশ বার আল্লাহ আকবর এই যে সংখ্যা যখনই সংখ্যায়ন করবেন তখন দলিল লাগবে দলিল ছাড়া আপনি কোনো আমলের সংখ্যা বর্ণনা করতে পারেন না আপনার ব্যক্তিগত আমল সেটা এখন আশাফলি থানবি রহমতুল্লাহ আলহীর হয়তো সেটা ব্যক্তিগত পরীক্ষিত তিনি পেয়েছেন আপনি হয়তো পঞ্চাশ বার পড়লেও এটা পেতে পারেন দেড়শো বার দুশো বার পড়লেও পেতে পারেন এখানে মূল কথা মনে রাখবেন যে যখনই কোনো কথাকে দোয়াকে সংখ্যার সাথে আপনি সংযুক্ত করতে যাবেন তখন হয় একটা আয়াত লাগবে না হয় একটা সহি হাদিস লাগবে একটা দলিল লাগবে আর না হয় সংখ্যা এটা সংখ্যার একটা অভিজ্ঞতা আপনি আপনার মতো করে যতবার পারেন আপনি আমল করবেন শুক্রিয়া মোহতারাম আপনার কথাগুলি ইনশা আল্লাহ আমাদের জন্য পাথে হয়ে থাকবে আপনাকে অসংখ্য অগণিত ধন্যবাদ আল্লাহ তালা আপনাকে উত্তম যাচা দান করুন শেষ করতে হচ্ছে আজকে প্রিয় দর্শক যারা এতক্ষণ ছিলেন আমাদের সাথে অসংখ্য অগণিত হাজার হাজার দর্শক অনেকে চেষ্টা করেছেন আমাদের কাছে প্রশ্ন করার জন্য আমাদের সাথে কানেক্ট হতে পারেননি আসলে ফোনটা বিজি পাওয়া যায় অনেকে ট্রাই করেন এর জন্য এজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত আর নিশ্চয়ই আপনারা জানেন যে আমরা ইমেলের মাধ্যমে আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে থাকি তো আপনারা আপনাদের সাথে তো আমরা আছি আপনারা সেখানেও প্রশ্নগুলো পাঠাতে পারেন আমরা ইনশাল্লাহ তালা চেষ্টা করব আপনাদের প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করার তাছাড়াও আমরা প্রতি সোমবার এবং বুধবার আপনাদের সাথে রয়েছি বিকেল পাঁচটা তিরিশ মিনিট থেকে ছয়টা পর্যন্ত আশা করছি সামনের দিনগুলোতে আপনাদেরকে পাবো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত